హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఏకేఎస్ఐఎస్ అకాడమీ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ సో ముందుగా నేను ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూస్తే అమెండ్మెంట్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగ రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించి ఏదైనా బిల్లును లోక్సభలో మాత్రమే ప్రవేశపెడతారు ఏ ఎందుకలాగా రాజ్యసభ ఏం పాపం చేసింది రాజ్యసభలో కూడా పెడతారు సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ ఇట్స్ సచ్ అన్ అమెండ్మెంట్ సిక్స్ టు మేక్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫెడరల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ద అమెండ్మెంట్ ఆల్సో రిక్వైర్ టు బి రాటిఫైడ్ బై ద లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవ్వండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వస్తాయండి ఈ ఆలు ఇలాంటి చోట్ల వస్తాయి ఆల్ స్టేట్స్ కాదు అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అంటే ఏదైనా ఒక రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించినటువంటి బిల్లు కనుక ఉంటే సారీ ఏదైనా రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు సమాఖ్య వ్యవస్థకు సంబంధించింది అయితే కనీసం హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో సగం రాష్ట్రాలు దాన్ని ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది సో ఇది కూడా రాంగ్ సో ద ఆన్సర్ ఇస్ నేదర్ వన్ నాట్ టూ సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ పోయ డిస్కస్ చేయబోయేటటువంటి టాపిక్ ఇరవయోవ ఆసియాన్ ఇండియా ఎకనామిక్ మినిస్టర్స్ సమ్మిట్ కొంతమంది ఏషియాన్ అని అంటారు దీన్ని కొంతమంది ఆసియాన్ అని కూడా అంటారు సో ఇది సౌత్ ఈస్ట్ అసోసియేషన్ అని మనకు ఒకటి ఉంది అంటే మనకి భారతదేశానికి సౌత్ ఈస్ట్లో కనుక చూసుకుంటే ఆగ్నేయ దేశాల అంతే కదా ఇఫ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ సో ఆ ప్రాంతంలో కనుక తీసుకుంటే మనకి మలేషియా ఇండోనేషియా ఫిలిప్పీన్స్ ఇలాంటి దేశాలు ఉన్నాయి వీటిని ఆసియాన్ టైగర్స్ అని అంటారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభై కాలంలో ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆర్థిక ప్రగతి అనేటటువంటిది వచ్చింది మనకి ఈశాన్య భారతంలో ఉన్నటువంటి ఏడు రాష్ట్రాలకు అభివృద్ధి అనేటటువంటిది రావాలి అంటే ఈ దేశాలతో అనుబంధం ఉండాలి అని చెప్పి అప్పట్లో పివి నరసింహారావు గారు లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ అనేటటువంటిది అని ఒక దాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఆ తదనంతర కాలంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఆ లుక్ ఈస్ట్ పాలసీని ముందుకు తీసుకెళ్లారు తర్వాత వచ్చినటువంటి మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఈ లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ స్థానంలో యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ అనేటటువంటిది చెప్పింది యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ అంటే ఏంటి కేవలం ఆ తూర్పు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దేశాలను చూడడం కాదు వాళ్ళతో ఎక్కువగా ఆర్థికంగా మనం కనుక ఎంగేజ్ అయితే తద్వారా ఈశాన్య భారతంలో ఉన్నటువంటి దేశాలకు ఎక్కువగా ప్రయోజనం అనేటటువంటిది ఉంటుంది అప్పటి నుండి కూడా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభైల నుండి కూడా ఈ ఏషియాంతో భారత్ తాలూకా సత్సంబంధాలు ఎప్పుడూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎప్పుడు సత్సంబంధాలు పెరుగుతున్నాయంటే ఆర్థికంగా వాళ్ళ వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనాలు మన ద్వారా వాళ్ళకి కలిగేటటువంటి ప్రయోజనాలను మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ ప్రయోజనాల కారణంగానే ఈ ఏషియాన్ అనేటటువంటి దానికి ఆసియాన్ అనేటటువంటి దానికి కాస్త ప్రాముఖ్యత అనేటటువంటిది ఏర్పడింది మరి ఏ దేనికైతే ప్రాముఖ్యత ఉందో అదే ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు కానీ ప్రాముఖ్యత లేని అంశాలు అడగడు కదా సో కాబట్టి ఆసియాన్ సమ్మిట్కి సంబంధించి ఇటీవల కాలంలో ఇరవయవ ఆసియాన్ ఎకనామిక్ మినిస్టేరియల్ మీటింగ్ అని ఒకటి జరిగింది దీనికి సంబంధించి మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం తెలుసుకోవాలి అసలు ఆసియాన్ అంటే ఏంటి అందులో సభ్యత్వ దేశాలు ఎవరు ఉన్నారు ఖచ్చితంగా భారతదేశం సభ్యత్వ దేశంగా ఉండదు ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్లో కనుక బిట్ రూపంలో కనుక అది మిమ్మల్ని అడిగితే ఆసియాన్లో భారత్ ఉంటుందా లేదా అనే పాయింట్ లేదా ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి ఆసియాన్లో సభ్యత్వ దేశాలు అని కనుక అడిగితే ఆ బిట్లో భారత్ని ఎలిమినేట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అలాగే దీని తాలూకా హైలైట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఏంటి ఆసియాన్ ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్ ఏంటి ఏఐటిఐజిఏ రివ్యూ అని ఒకటి వచ్చింది అంటే ఏంటి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే ఇంకా మిగతా విషయాలను కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ క్లాస్లో చూద్దాం కంటెక్స్ట్లోకి వెళ్తే ఇటీవల కాలంలో ఇరవయవ ఆసియాన్ ఎకనామిక్ మినిస్టేరియల్ మీటింగ్ జరిగింది కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్కడ జరిగింది అని అడుగుతాడు చూడండి శమారాంగ్ భూమరాంగ్ తెలుసు కానీ మనకి శమారాంగ్ తెలీదు సో ఇది ఇండియాన్ ఏషియాలో ఉన్నటువంటి ఒక నగరం ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ స్టెప్ ఇన్ ఎన్హాన్సింగ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అంటే భారత్కి ఆసియాన్లో ఉన్నటువంటి సభ్యత్వ దేశాలకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సహకారం అనేటటువంటి దాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఇక్కడ మినిస్టేరియల్ మీటింగ్ ఒకటి జరిగింది ఇది కాంటెక్స్ట్ ముందుగా ఆసియాన్ని కనుక మనం చూస్తే ఎలా అయితే మన దేశంలో సార్క్ అనేటటువంటిది ఒకటి వచ్చిందో అంటే మన దే మన దేశం చుట్టూ ఉన్నటువంటి కొన్ని దేశాలు ఉన్నాయి కొన్ని దేశాల సమూహాన్ని కలిపి ప్రాంతము అని అంటారు సో ఇది ఒక ప్రాంతీయ సమూహం అనమాట అంటే ఒక ప్రాంతానికి సౌత్ ఈస్ట్కి సంబంధించి భారతదేశంలో ఉన్న సౌత్ ఈస్ట్కి సంబంధించి రీజనల్ గ్రూపింగ్ ఒకటి ఉంది అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా ఒక గుంపుగా ఏర్పడ్డాయి ఎందుకు వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ పొలిటికల్ అండ్ సెక్యూరిటీ కోఆపరేష
ఎకనామిక్ అనగానే ఏమొస్తుంది మనకి వాణిజ్యం వస్తుంది ఏ దేశమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే వాణిజ్యం అనేటటువంటిది చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తుంది అలాగే రాజకీయ భద్రతాపరమైనటువంటి సహకారం ఆర్థిక రాజకీయ భద్రతాపరమైనటువంటి సహకార సహకారాల కోసం ఈ ఆసియాన్లో ఉన్నటువంటి పది దేశాలు కూడా కలిసి ఒక సమూహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి దీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో బ్యాంకాక్ డిక్లరేషన్ అనేటటువంటి పేరిట దాన్ని ఆసియాన్ డిక్లరేషన్ అని కూడా అంటారు ఆ రోజు ఐదు దేశాలు కలిపి ఆసియాన్ని మొదలు పెట్టడం జరిగింది అవి ఇండోనేషియా మలేషియా ఫిలిప్పీన్స్ సింగపూర్ థాయిలాండ్ తదనంతర కాలంలో ఈ ఐదు దేశాలతో పాటు మరొక ఐదు దేశాలు కూడా జాయిన్ అయ్యి మొత్తంగా ఈ రోజు దాన్ని ఆసియాన్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తున్నాయి దీనికి చైర్మన్షిప్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆసియాన్ అని ఉంది కదా ఇందులో పది దేశాలు ఉన్నాయి కదా ఈ పది దేశాలకి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లు అనమాట అంటే ఏ టు జెడ్ నుండి ఏ దేశం అయితే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ముందొస్తుందో ఆ దేశం చైర్మన్షిప్ని ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇటీవల కాలంలో ఆసియాన్ రీజియన్కి భారత్కి కలిపి అంటే ఏంటి ఇండియా ప్లస్ ఆసియాన్లో ఉన్నటువంటి పది దేశాలు కలిసి ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటున్నాయి అన్నమాట ఈ ఒప్పందమే ఇందాక మీకు చెప్పినటువంటి ట్రేడ్ టైస్ వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించి అయితే ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి నాటికి భారత్కి ఈ ఆసియాన్లో ఉన్నటువంటి పది దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి వాణిజ్యం తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్లు నమోదైంది అంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి వాణిజ్యం అనేటటువంటిది భారత్కి ఈ పది దేశాల మధ్య జరుగుతోంది ఇండియా మెయిన్ ట్రేడింగ్ టైస్ అయితే ఈ పది దేశాలతో కూడా సమానంగా భారతదేశం వాణిజ్యం అనేటటువంటి చేస్తుంది అని అనుకుంటే పొరపాటు ఏ దేశాలతో ఎక్కువగా చేస్తోంది ఇండోనేషియా సింగపూర్ మలేషియా వియత్నాం అలాగే థాయిలాండ్ థాయిలాండ్ మన వాళ్ళు తెలుసు కదా ఎందుకు వెళ్తారో ఆ సినిమా స్టోరీలు రాసుకోవడానికి బాగా ఒళ్ళు నొప్పులు వచ్చినప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు అన్నమాట సో అది ఇక్కడ మనం చెప్పచ్చు సో ఆసియాన్లో ఉన్నటువంటి పది దేశాలు ఏంటి ఈ పిక్ని ఫ్రీ పిక్ అనేటటువంటి వెబ్సైట్ నుంచి నేను తీసుకున్నాను డిస్క్లైమర్ గబుక్కుని మళ్ళా కాపీ రైట్స్ పడుతుందేమో అని మయన్మార్ ఒక దేశం మయన్మార్కి మనకి బోర్డర్ ఉంది ఓకేనా అలాగే థాయిలాండ్ థాయిలాండ్కి మనకి బోర్డర్ లేదు కానీ మయన్మార్ కూడా పోవచ్చు అలాగే లావోస్ ల్యాండ్ లాకెడ్ కంట్రీ వియత్నాం కంబోడియా ఈ అన్ని దేశాలకు కూడా మనం రోడ్డు మార్గం ద్వారా పోవచ్చు మలేషియా దీనికి కూడా పోవచ్చు సింగపూర్ దీనికి కూడా పోవచ్చు దాని తర్వాత ఫిలిప్పీన్స్ దీనికి కొత్త సముద్ర మార్గం ద్వారా పోవాలి బ్రునై ఇండో ఇండోనేషియా ఈ మొత్తంగా పది దేశాలు ఈ పది దేశాలను కలిపి ఆసియాన్లో ఉన్నటువంటి సభ్యత్వ దేశాలు ఇవి ఈ పది దేశాలను కలిపి మనం ఆసియాన్ అని పిలుస్తాం అలాగే హైలైట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఇప్పుడు భారత్కి ఆసియాన్కి మధ్య జరిగి జరిగినటువంటి ట్రేడ్ టైస్కి సంబంధించి ఈ మినిస్టేరియల్ మీటింగ్లో మినిస్టేరియల్ మీటింగ్ అంటే ప్రధానమంత్రి గారు ఉండరు మినిస్టర్స్ వెళ్తారు అంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ ట్రేడ్కి సంబంధించి కామర్స్ అండ్ మినిస్టర్స్ ఎట్లాంటి వాళ్ళు వెళ్తారు స్ట్రెంగ్నింగ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ ఆర్థిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేద్దామని అనుకున్నారు దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్పారు ఆసియాన్ ఇండియా కాంప్రహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం అనేటటువంటి చెప్పారు సాధారణంగా చాలా మందికి ఈ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం అంటే ఏంటో తెలీదు కానీ చదివేస్తూ ఉంటాం మనం స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే సాధారణంగా సెక్యూరిటీ అనేటటువంటి అంశం మీద ఇది ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది అంటే భద్రత అనేటటువంటి దాని మీద ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది అంటే వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం అంటే భద్రతాపరమైనటువంటి అంశాలకు సంబంధించి ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి సహాయ సహకారాలను వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం అని అంటాం అయితే స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే కేవలం సెక్యూరిటీ ఉండాలనేటటువంటి అవసరం ఏం లేదు అందులో వాణిజ్యము అలాగే ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలు కూడా ఉండొచ్చు ఇవి కూడా ఉంటాయి ఉండొచ్చు కాదు అవి కూడా ఉంటాయి సో దీన్ని వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం అంటాం అంటే ఒక దేశానికి ఒక దేశానికి మధ్య వాణిజ్యము ఆర్థిక వ్యవస్థ భద్రత ఈ అంశాలకు సంబంధించి వాళ్ళు కనుక మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే దాన్ని వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం అని అంటాం అంటే ఇటీవల కాలంలో మనందరికీ కూడా పాండమిక్ వచ్చింది అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేటటువంటిది వచ్చి మొత్తం ప్రపంచాన్ని చెడగొట్టింది వాణిజ్యం ఆగిపోయింది ఇంట్లో వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయారు బయటికి వెళ్ళలేదు చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయి సో ఈ తాలూకా ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఆసియానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ట్రేడ్ వాణిజ్యం మీద కూడా అది కాస్త నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ని చూపించింది ఇప్పుడు దాని నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళా ఎకనామిక్ కొలాబరేషన్ అంటే ఈ ఇరు ఎంటిటీస్కి అంటే ఇండియా అండ్ ఆసియానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ కొలాబరేషన్ ఆర్థిక సహకారము లేదా ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఈ 
వాణిజ్యము ఇలాంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ గాడిలో పెట్టాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని పునరుద్ఘటించారు దాంతోపాటుగా ఇండియా ఆసియానికి మధ్య ఉన్నటువంటి బైలేటరల్ ట్రేడ్ అంటే ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యానికి సంబంధించి కనుక మనం చూస్తే నూట ముప్పై ఒక్క బిలియన్ డాలర్లు ఉందట ఇందులో భారతదేశం ప్రపంచ దేశాలతో చేసేటటువంటి వాణిజ్యంతో సంఖ్యాపరంగా పర్సంటేజ్లో కనుక మనం ఇది చూస్తే లెవెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇండియా చేస్తున్నటువంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రేడ్లో లెవెన్ పర్సెంట్ ఆసియాన్తోనే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో చేయడం జరిగింది సో ఇవి ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్కి సంబంధించి అలాగే ఏషియాన్ ఆసియాన్ ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్ అని ఒకటి ఉంది ఈ ఆసియాన్ ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ని ఆసియాన్ ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్ అనేటటువంటి దాన్ని రెండు వేల ఐదులో స్థాపించారు ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు భారత్ ఇండియాలో అలాగే ఆసియాన్ దేశాల్లో ఇక్కడ బిజినెస్ మెన్ ఉంటారు ఇక్కడ బిజినెస్ మెన్ ఉంటారు కదండి ఇక్కడ వ్యాపారులు ఉంటారు అక్కడ వ్యాపారులు ఉంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో మన దేశంలో ఉన్న వ్యాపారులు అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అక్కడ ఉన్న వ్యాపారులు మన దేశంలోకి రావచ్చు సో ఈ ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాపారులు వ్యాపార సంస్థలు చేసేటటువంటి వ్యాపారం ఉందో దీన్ని మనం బిజినెస్ లింకేజ్ అని అంటాం ఈ బిజినెస్ లింకేజెస్ అనేటటువంటి దాన్ని పెంచాలి దీంతోపాటు దీనికి ఒక ఇండస్ట్రీ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఈ ఇరు దేశాలకు లేదా ఇండియా అండ్ ఆసియాన్కి సంబంధించి ఒక ఇండస్ట్రీ పర్స్పెక్టివ్ అనేటటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చి తద్వారా ఆర్థిక పరమైనటువంటి లింకేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి సత్సంబంధాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పెంచాలని ఆర్థిక సత్సంబంధాలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయండి మన దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ వ్యాపారం చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మన దేశంలో వ్యాపారం చేసినప్పుడు లేదా వ్యాపార సంస్థల మధ్య లింకేజ్ అనేటటువంటిది పెరిగినప్పుడు అంతే కదా మనం వెళ్ళి ఇండియాలో ఇండియా నుంచి వెళ్ళి మనం ఇండోనేషియాలో బిజినెస్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి వాళ్ళకి బిజినెస్ లింకేజ్ పెరిగినట్టే కదా అలాగే అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐకియా అని ఒకటి ఉంది హైదరాబాద్లో అది మన దేశం దా అది నాకు తెలిసి ఏ ఇండోనేషియా కంపెనీ అనుకుంటుంది సో ఇప్పుడు వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తున్నట్టేనా మన దేశంలో అట్లా అనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఏఐబిసి అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ రెండు వేల ఐదులోనే ఫామ్ చేశారు సో దీనికి సంబంధించి ఫిఫ్త్ ఏషియాన్ ఇండియా బిజినెస్ సమ్మిట్ ఆల్రెడీ కౌలాలంపూర్లో జరిగింది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో దీన్ని కూడా ఇతర కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ యూపీఎస్సీలో కానీ బిట్స్గా అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే రికగ్నిషన్ వాజ్ గివెన్ టు ద కన్సర్న్స్ రైజ్డ్ బై బిజినెస్ రిగార్డింగ్ నాన్ టారిఫ్ బ్యారియర్స్ ఇదే మీటింగ్లో కూడా నాన్ టారిఫ్ బ్యారియర్స్కి సంబంధించి అంటే మనం దిగుమతి చేస్తున్నటువంటి వస్తువుల పైన సాధారణంగా రెండు రకాల ఏమంటారు అడ్డంకులు పెట్టచ్చు ఒకటి ఎక్కువగా కస్టమ్ సుంకాలను విధించవచ్చు కస్టమ్స్ డ్యూటీ అని అంటాం ఉదాహరణకి ఎలా చెప్పాలి మీకు మనందరికీ హార్లీ డేవిడ్సన్ అని ఒక బైక్ ఉంటుంది తెలుసు అనుకుంటా డ్యూ డ్యూ అని సౌండ్ వస్తుంది కొంచెం పొట్టుగా ఉంటుంది కానీ పొడుగ్గా ఉంటుంది మళ్ళీ అంటే హైట్ ఇది ఉంటుంది లెంగ్త్ ఇలా ఉంటుంది అది యుఎస్కి సంబంధించిన కంపెనీ ఒరిజినల్గా బండి తాలూకా కాస్ట్ రెండు లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది కానీ భారతదేశంలో ఆ బండికి ఆ బండి ఎంతైతే ధర ఉందో దానికి రెట్టింపు ధరను సొంకంగా విధిస్తాం దాని కారణంగా ఆ బైక్ తాలూకా ప్రైస్ నాలుగు లక్షలు అవుతుంది సో ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి నాలుగు లక్షలు పెట్టి బండి కొనుక్కోవాలంటే ఆలోచిస్తాడు అదే లక్ష రూపాయలు పెట్టి బండి కొనాలంటే పర్వాలేదు కొనుక్కోవచ్చు సో ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ బండిని కనుక మనం అంత సుంకం వేయలేదనుకోండి ఏమవుతుంది ప్రతి వాడు పల్సర్లు కొనడం మానేసి హార్లీ డేవిడ్సన్ బైక్లు కొంటారు అప్పుడు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి స్థానిక కంపెనీలు నష్టపోతాయి సో ఒక దేశం నుంచి వచ్చేటటువంటి దిగుమతుల్ని మనం రెండు రకాలుగా ఆపచ్చు ఒకటి కస్టమ్ సుంకాలు విధించవచ్చు రెండు నాన్ టారిఫ్ బ్యారియర్స్ అని అంటారు అంటే ఏంటంటే కస్టమ్ సుంకాలు విధించకుండా మరికొన్ని అడ్డంకులు చెప్పచ్చు అవి ఏంటనేది నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇండియాకి ఆసియానికి మధ్య కస్టమ్స్ సుంకాలు ఏం లేవు కానీ నాన్ టారిఫ్ బ్యారియర్స్ పెరిగిపోయాయి అంటే ఏంటి పన్నేతర అడ్డంకులు అనేటటువంటివి పెరిగిపోయాయి దాన్ని తగ్గించాలని చెప్పి మాట్లాడారు సో అది కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే నాన్ టారీ బ్యారియర్స్ అంటే ఏంటంటే ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్ దట్ హిండర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అంటే అంతర్జాతీయంగా జరిగేటటువంటి వాణిజ్యానికి సంబంధించి ఏదైనా ఎగుమతుల్ని దిగుమతుల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే అంటే ప్రత్యక్షంగా పన్ను విధించకుండా ప్రత్యక్షంగా పన్ను విధించకుండా పన్ను విధించట్లేదు కానీ అడ్డంకులు ఏర్పడుతున్నాయి వాటిని నాన్ టారీ బ్యారియర్స్ అని అంటారు ఉదాహరణకి స్పెసిఫిక్ క్వాటాస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్లీ డేవిడ్సన్ బైక్లు మన దేశంలోకి వస్తున్నాయి అనుకోండి ధర రెండు లక్షలు అనుకోండి నాన్
రెండోది క్వాలిటీ కండిషన్స్ అని ఉంటాయి అంటే నాణ్యత ప్రమాణాలు చెప్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశం నుంచి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్తుంది అనుకోండి ఆ దేశాలు భారతదేశం తాలూకా ప్రోడక్ట్ని ఎలా అయినా సరే కొనకుండా చేయాలని అనుకున్నారు అనుకోండి క్వాలిటీ కంట్రోల్ అని చెప్పి మనకున్న నాణ్యత కన్నా ఇంకాస్త ఎక్కువ నాణ్యత ప్రమాణాలను చెప్తారు అప్పుడు మన ప్రోడక్ట్ అసలు మన వస్తువు వాళ్ళ మార్కెట్లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు కొన్నిసార్లు అన్జస్టిఫైడ్ శానిటరీ అండ్ ఫైటో శానిటరీ కండిషన్స్ అని ఉంటాయి ఉదాహరణకి రెండు వేల పద్నాలుగో ప్రాంతంలో యూకేకి మన వాళ్ళు ఆల్ఫాన్సో మ్యాంగోస్ పంపించారు సాధారణంగా యూకేలో మామిడి పళ్ళు దొరకవు అంత ఎక్కువగా ఎందుకంటే చల్లగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతం కదా కాస్త ఎండ కొంత చిరుజల్లు పడితేనే మామిడి పళ్ళు బాగా ఎదుగుతాయి సో మనకి కూడా ఇక్కడ ఎండాకాలంలో మామిడి పళ్ళు పండుతాయి ఈ ఆల్ఫాన్సో మ్యాంగోస్ కొన్ని వేల టన్నులు లక్షల టన్నులు యూకేకి మన వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు భారతదేశంలో మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఏ కాయ అయినా కూడా టేస్ట్తో పాటు పురుగుల మందు ఫ్రీ మన దేశంలో అంతే కదా ఒక పండు ఉందనుకోండి దాన్ని ముగ్గు ముగ్గించడానికి క్యాల్షియం కార్బైడు దాని మీద పురుగులు పడకుండా ఉండడానికి ఇంకోటి ఏదైనా ఎండ్రెన్నో పిచ్చికారి సో అసలు మన బాడీయే పెద్ద కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ కాకపోతే ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మారుతుంది అంతే నా బాడీలో కొంత కెమికల్ ఎక్కువ ఉంటే మీ బాడీలో కొంత కెమికల్ తక్కువ ఉంటుంది అలా సో కాబట్టి మన వాళ్ళు ఇక్కడ మామిడి పళ్ళ మీద చాలా విపరీతమైనటువంటి పురుగుల మందులు ఇవన్నీ కొట్టారు అమెర యూకేకి పంపించిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే యూకే వాళ్ళు వాటిని టెస్ట్ చేసి శానిటరీ ఫైటో శానిటరీ మెజర్స్ని టెస్ట్ చేసి భారతదేశంలో పండించినటువంటి మామిడి పళ్ళు అన్నిటికీ కూడా పురుగుల మందులు చాలా ఎక్కువ కొట్టారు సో ఇలాంటి కాయలు మేము తినం అసలు మనకు దొరకడమే అదృష్టం అని అనుకుంటాం అలాంటిది అక్కడ తినరు అట వాళ్ళు మీరు కెనడా లాంటి ప్రాంతాలు వెళ్ళారు అనుకోండి కెనడా ఈ భూమి మీద ఒక మనిషికి పదివేల చెట్లు కలిగినటువంటి ఏకైక దేశం కెనడా కెనడాలో రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే యాపిల్ చెట్ల నుంచి యాపిల్ కింద పడిపోతే ఎవడు ఏరుకోడంట అంటే అన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి మనం అయితే యాపిల్స్ కొనుక్కోవడానికి కాయ ముప్పై ఐదు రూపాయలు నలభై రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కుంటాం వాళ్ళకి యాపిల్ కాయలు ఫ్రీ అంటే కెనడాలో బతకాలంటే ఒక మంచి ఇల్లు చూసుకొని దగ్గరలో ఒక యాపిల్ చెట్టు చూసుకుంటే నాలుగైదు యాపిల్స్ పడుతూ ఉంటే తీసుకొని తినేసి హ్యాపీగా బతికేసి అనమాట మనం అంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి సో శానిటరీ అండ్ ఫైటో శానిటరీ మెజర్స్ అని ఉంటాయి అనమాట ఈ శానిటరీ అండ్ ఫైటో శానిటరీ మెజర్స్ ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్కలా తీసుకుంటూ ఉంటుంది దీని మీద డబ్ల్యూటీఓలోది కేసులు వేస్తూ ఉంటారు ఆ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం పంపించినటువంటి ఆల్ఫాన్సో మ్యాంగోస్కి ఇలాగే వేశారు సో ఇది కూడా నాన్ ట్యారిఫ్ బ్యారియర్ అనమాట సో ఇట్లాంటి నాన్ ట్యారిఫ్ బ్యారియర్స్ అనేటటువంటివి ఇండియా ఆసియాన్ మధ్య చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి వీటిని తగ్గించండి అని చెప్పి కూడా ఆ మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది సో దీంతో పాటుగా కనుక మనం చూస్తే ఏఐ టిఐజిఏ అంటే ఆసియాన్ ఇండియా ట్రేడ్ ఇన్ గూడ్స్ అగ్రిమెంట్ అంటే వస్తువుల్ని వాణిజ్యం చేయడానికి గాను మనం ఒక అగ్రిమెంట్ అనేటటువంటి దాన్ని రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే సంతకం పెట్టాం దీని గురించి చాలా త్వరగా రివ్యూ చేశారు దీని మీద ఒక జాయింట్ కమిటీ అనేటటువంటి దాన్ని ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళు డిస్కషన్స్ చేసుకొని ఈ ఏఐటిఐజి అనేటటువంటి దాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకోపోవాలి అనేటటువంటి దానికి ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చారు దానికి టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అండ్ వర్క్ ప్లాన్ అంటే దీని కనుక అమలు చేస్తే ఏ రూల్స్ ప్రకారం దాన్ని అమలు చేయాలి ఏ వర్క్ ప్లాన్ అనేటటువంటిది ఇవ్వాలి అనేటటువంటివి ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో ఫైనలైజ్ చేయడానికి ఒక టైం టేబుల్ అనేటటువంటిది వేశారు ఎగ్జామినేషన్లో ఏఐటిఐజిఏ రివ్యూ గురించి రాయండి అని అడిగాడు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి దాని ఎబ్రివేషన్ తెలియకపోయినా కూడా ఇబ్బంది పడతారు సో అలాగే ఇందులో చూస్తే వీటికి సంబంధించి ఎండోర్స్మెంట్స్ అండ్ అప్రూవల్స్ ఎలా ఉన్నాయి మినిస్టర్స్ ఎండోర్స్మెంట్ ఆఫ్ రివ్యూ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ఏఐడిఏ ఫార్మల్ నెగోషియేషన్ విత్ సెట్ మోడాలిటీస్ అంటే ఏఐటిఐజిఏ అనేటటువంటి అగ్రిమెంట్కి సంబంధించి ఆసియాన్ ఇండియా ట్రేడ్కి సంబంధించి నెగోషియేషన్స్ అనేటటువంటి వాటిని మినిస్టర్స్ ధ్రువపరచడం జరిగింది అలాగే ఇండియా బిజినెసెస్ డిమాండ్ ఏమింగ్ టు ఇంప్రూవ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ ట్రేడ్ బెనిఫిట్స్ అంటే వాణిజ్యాన్ని ఇంకాస్త బలపరిచేందుకు గాను స్వేచ్ఛ వాణిజ్య స్వేచ్ఛ వాణిజ్యానికి సంబంధించి ఒక తీర్మానాన్ని కూడా త్వరలో తీసుకురావాలంటూ ఇండియన్ బిజినెసెస్ డిమాండ్ అనేటటువంటిది ఒకటి జరిగింది అలాగే క్వార్టర్లీ నెగోషియేషన్ షెడ్యూల్ అంటే సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు ఈ ఏఐటిఐజిఏ తాలూకా ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేయడానికి గాను ముఖ్యంగా రెండు వేల ఇరవై ఐదో సంవత్సరాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి కాను టైం టేబుల్ ఒకటి వేసుకున్నారు అంటే సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు దీని మీద ఇప్పుడు భారత్ ఏషియాని కలుస్తాయి అలాగే రివ్యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎన్హాన్స్ ట్రేడ్ డైవర్సిటీ దీని కారణంగా వాణిజ్యంలో ఉన్నటువంటి వైవిధ్యం పెరుగుతుంది దాంతోపాటు ట్రేడ్లో ఉన్నటువంటి
ఇందులో మీరు తీసేయడానికి ఏమి ఉండదు అంటే ఎలిమినేషన్ చేయడానికి మీకు తెలిస్తేనే ఎలిమినేట్ చేయగలరు అలాగే మెయిన్స్కి సంబంధించి చూస్తే ప్రచ్ఛన్న యుద్ధన యుద్ధ యుద్ధానంతర అంతర్జాతీయ దృష్టాంతంలో భారత్ యొక్క లుకీస్ట్ విధాన ఆర్థిక మరియు వ్యూహాత్మక పరిణామాలను అంచనా వేయండి అంటే పోస్ట్ కోల్డ్ వార్ సినారియోలో స్ట్రాటజిక్ అండ్ ఎకనామిక్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ లుకీస్ట్ పాలసీ ఇందాక చెప్పిందే గతంలో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న సో దీన్ని రెండు వందల పదాల్లో రాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి దట్ విల్ హెల్ప్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సో థ్యాంక్ యూ ఇది ఇండియా ఏషియాకి సంబంధించి ఇంకేవైనా కొత్త క్లాసులు కావాలని అనుకుంటే ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ అండ్ విల్ మీట్ టుమారో Thank <laughs> you.